我想选的人是于途。帅哥，你站我这边来。我猜一下啊，呃，这位帅哥，你也是咱们演艺圈的吧？不是，我们是高中同学。高中同学？其实我们初中也是校友。哦，很有缘分啊！初中校友，高中同学，那大学……大学就不是了，毕竟我没有考上清华。这一下我相信你游戏一定打得很好，呃，那你跟晶晶应该是多年的好友了。不是啊，之前我们失去联络很多年，最近因为一直打游戏，所以才又重新熟起来。哦，其实这种例子真的很多，王者真的拉近了很多人之间的距离，从之前泛泛之交到彼此了解的关系，甚至终成眷属。哦哦，我没有说你啊。你要是上热搜的话，我找你啊！糟了，你还记得上次晶晶高中同学那个爆料帖吗？现在晶晶把于老师请上去，又说是高中同学，清华毕业，百分之百有网友把那个帖子扒出来，然后就会有人猜出来，当初拒绝晶晶的就是于老师。那个帖子还说了，于老师是有女朋友的，晶晶不会被误会插足别人感情吗？呃，其实我觉得主持人说的没错，《王者荣耀》的确是一个可以跨越时间隔阂、可以找回昔日友谊的一款游戏。我在游戏里碰到了不少我当年的老同学，还有一些老朋友，呃，大家一起组队开黑一下，又会重新熟络起来。不过呢，现在有很多同学都已经忙于家庭和事业，不像于同学，他多年单身狗，然后最近正好又在放假，所以才想到要让他陪我一起来打游戏。于途，你看高中班级群里，有人贴了你和乔晶晶的帖子。不是吧？这么帅、这么学霸的多年单身狗啊！哎，你重点偏了。不过我也觉得很奇怪，更何况他游戏打得又那么好。不喜欢，你也是。哈学霸的反杀。还是晶晶聪明啊，立刻就把这件事情说清楚了。于老师配合的也太好了，他们两个也太有默契了。就于老师这反应能力，不进娱乐圈真的是可惜了。嗯、好了，我来配音。哎，哎，感谢两位现身说法。现在我们知道了，长得好看对于脱单毛用没有？这么一想，感觉他有点励志。介绍，开始比赛。呃，好，呃，于同学，你刚刚在台下应该也看见了啊，像刚才这几位一样，介绍一下自己吧，就是 ID、段位、职业，然后我们就抓紧时间开始比赛了。大家好，我的 ID 叫玉兔捣药，段位，王者五十星，职业是。航天设计师，哇、哦，航天设计师，太厉害了！造火箭吗？好，我知道。不是，我从事深空探测火箭。嗯，太专业了哈。好，我不问了。双方队员再度集齐，请入比赛席。嗯刚才那局我们配合的还不错，这局呢就看他们怎么选，然后我们再随机应变。哎，对了，你会玩射手吗？补一下下雪的位置。我都可以。好，不过上一局他们的班位主要是针对晶晶，但是没有想到晶晶的东方太一发挥出色，所以他们应该意识到了他们的策略是有问题的。如果娱乐赛不是全局 BP 的话，这局的班位大概率会给到上一局非职业选手三个英雄。
。好，我们看到双方第二局比赛的班比，双方换边了。蓝色方摘星队，红色方好运来队，摘星队先班先选。你是说他们会把鸟东皇、扁鹊和凯？可能性很大，非职业选手的英雄池都比较浅，可能只会一两个英雄，搬掉就能打乱对方的整个部署。把东皇搬了吧。嗯，好。蓝色方摘星队，先搬东皇太一。哎，这么尊重吗？嗯，是对晶晶实力的一种认可。第二班位给凯，也是刚才他们使用过的英雄。是的，真的是翻我们上局用过的英雄哎。好运来搬的是蒙亚，二班马可波罗，并且行使了特殊权利，搬掉了公孙离，三班射手。传说中的下雪是一代宗师，花间是一代师宗。没错，没有英雄可以用了。晶晶。上局已经赢了，这局要不要大胆一点？上局摘星队的职业选手都很让着主播，这一局如果仍然这样，那第一个拿英雄的应该就是射手。之前我们一起研究过这个主播的英雄值，他很有可能拿虞姬，所以我们应该可以拿到百里守约。你是说？我来中单，你打射手。好，原来这把 BP 策略针对花间的英雄池，三个射手英雄全被扒了，只能拿玉镜。好哟，刚才公孙离没带躺嘛，这一局换一个英雄虞姬，哎，这就很有意思。那好运来等一下用什么射手？先不急，先看他们一二有抢的是什么。直接用东皇太一被禁了，这把他打什么呀？你别急，咱们家晶晶又不是只会这一个辅助。哎，你看，蔡文姬没进，好，蔡文姬也可以。先把蔡文姬给抢，因为上一把被搬了。晶晶上把被搬了之后玩的是东皇，所以晶晶这把要玩蔡文姬保人了。对，守约，这个守约是这个新上来的小哥要打。呃，应该是玉兔啊。他替的是下雪。哎，其实守约这个英雄啊，在第一次登场拿，风险还挺大的。有可能会紧张，对，呃，约不准很尴尬。娱乐赛，娱乐赛，搬掉两个中单，一个婉儿，一个沈木希。接下来是四楼的番茄，他选到的是中影的裴群虎。上次把中路位置的康德皮克给到了我们的粉丝小姐姐啊。呃，先别急，我们看一下启珠选择了干将。我觉得启珠生气了，刚才貂蝉没跳起来。没错，他要拿出他的招牌英雄。是的，最后一手中路的康德皮克，真的假的？你诸葛亮吗？这么火就锁了？直接锁了。直播平台上都说今天只会玩辅助，根本就不会玩，就知道抱大腿躺平看的。我也看到了，他们都嘲笑晶晶说是混子。我看，哎呀，太过分了！谁告诉他们辅助不重要了？因为刚才是扁鹊嘛，还是比较被动的那种法师。诸葛亮还是比较吃操作。等一会儿，法师。